உடல் நலங்கிறது எல்லாருக்கும் தேவை வாழ்வினுடைய முதலாவது இன்பமும் முதன்மையான இன்பமும் உடல் நலமே உடல் நலத்தினுடைய உயிர் கோட்பாடு இன்பத்தினுடைய உயிர் கோட்பாடு உடல் நலம் உடல் நலத்தினுடைய உயிர் கோட்பாடு உடற்பயிற்சி ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உடலை மட்டும் வளர்த்து கொண்டு மனதை வளர்க்காமலோ மனதை மட்டும் வளர்த்து கொண்டு உடலை வளர்க்காமலோ இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அது ஒரு நிறைவேறாத வெற்றியாகத்தான் அமையும் அதனால தான் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அப்போவே சொல்லுவார் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா வளர்ச்சி என்பார் இதை விட இன்னொருபடி மேலே போய் பாரதி அழகாக சொல்லுவான் விசையுறு பந்தினை போல் நான் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன் அப்படின்னு திருமூலர் இன்னும் அழகாக சொல்லுவார் உள்ளம் திருக்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் அப்படின்பார் அடுத்த லைனில் சொல்லுவார் உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே ஒரு மனிதன் உயிரை நல்லபடியாக வளர்த்தெடுக்கணும்னா உடம்பை நல்லபடியாக வளர்த்தெடுக்கணும்னு சொல்லுவோம் நம்மெல்லாம் நினைப்போம் உடல் வந்து உயிர் போயிடுச்சுன்னா உடல் அழுகி போகுதுன்னு அப்படி அல்ல ஒரு மனிதனுடைய உடலிலே ஆற்றல் குறைய குறைய அந்த உயிர் அந்த இடத்திலே தங்குவதற்கு தகுதியானது இல்லைன்னு வெளியில் போய்டுதான் அப்போ இந்த உடல் நலம் படுத்தால் பாயும் பகையாகும் நடந்தால் நாடும் உறவாடும் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் இதை இன்னும் அழகாக சொல்லுவாங்க அரும்பு கோனிடில் மலராகும் கரும்பு கோனிடில் கட்டியும் பாகுமாம் இரும்பு கோனிடில் யானையை வெல்லலாம் நரம்பு கோனிடில் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா மலர் கோணலாக இருந்த உடம் அந்த மலரினுடைய வாசனை குறைவதில்லை நறுமணம் குறைவதில்லை கரும்பு கோணலாக இருந்தால் கூட அதிலிருந்து வெள்ளம் எடுத்துடலாம் கட்டியும் பாகுமா இரும்பு கோணலாக இருந்துச்சுன்னா அது யானையை வெள்ள வெள்ளலாமா அங்குசமா ஆனால் நரம்பு கோணிடில் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் நரம்பு கோணி போச்சுன்னா எதுவும் செய்ய முடியாது இதை இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா உடலில் உறுதி உடையவரே உலகில் இன்பம் உடையவராம் இடமும் பொருளும் நோயாளிக்கு இனிய வாழ்வு தந்திடுமோ சுத்தமுள்ள இடமெல்லாம் சுகமும் உண்டு சுத்தமுள்ள இடமெல்லாம் சுகமும் உண்டு நீ அதனை நித்தம் நித்தம் பேணுவையில் நீண்ட ஆயுள் பெறுவாயே காலை மாலை உலாவி தினம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடி போவானே காலன்னா யமன் காலையிலையும் மாலையிலையும் உலாவிட்டு வர்றவங்க காலை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு யமன் ஓடி போவான ஏழையே நீ ஆனாலும் இரவில் நன்றாய் உறங்கப்பா கூளையே நீ குடித்தாலும் குளித்த பின்பு குடியப்பா சுத்த காற்றும் நன்னீரும் சுண்ட பசித்த பின் உணவும் நோயை விரட்டி விடுமப்பா நூறு வயது தருமப்பா மனோன்மணியம் சுந்தரனார் சொன்னது இப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா ரொம்ப நாளைக்கு உயிரோடு இருக்கலான்னு தெரியும் யாருக்கு தெரியாது ஆனால் செய்கிறோமாங்கிறதா தினம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கலான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் செய்கிறோமாங்கிறதா அதை கூட சொல்லுவார் மட்டுக்கு உணவை உண்ணாமல் வாரி வாரி தின்பாயேல் திட்டமுட்டு பட்டிடுவாய் தினமும் நோயில் விழுந்துடுவாய்